नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं एक नई वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन करेंगे कंपाइलर पर दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको लास्ट तक देखिएगा यहां मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा पहले सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बाद क्या सिलेबस है कितने मार्क का वेटेज है और किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है तो एक तरीके से पूरे कंपाइलर सब्जेक्ट का ब्लू आप जान जाएंगे ताकि उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से हम सब्जेक्ट आगे पढ़ सकें तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों अभी स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपसे कंपाइलर के सारे स्टेप्स डिस्कस करता हूं लेकिन सबसे पहला पॉइंट समझिएगा इट्स अ कोर सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग तो दोस्तों आप एक कंप्लीट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर तब तक नहीं बनते जब तक कंपाइलर या कंपाइलेशन की आपको बेसिक नॉलेज ना हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है फॉर्मल लैंग्वेजेस कैसे होती हैं कैसे उसमें गड़बड़ी आप चेक करेंगे ग्रामर कैसे लिखेंगे तो आगे जाके आपको इंडस्ट्री में काम करना होगा तो मेरे ख्याल से ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है लैंग्वेजेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस लाइन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो कंपाइलर की बेसिक नॉलेज आपको बिल्कुल होनी चाहिए इस बात को ध्यान रखिएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑफ कोर्स इट्स हंड्रेड मार्क पेपर लेकिन उसके अलावा गेट या नेट में भी दोस्तों इसका फोर टू फाइव मार्क का वेटेज है जो ऑफ कोर्स अगर आप सीरियसली पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ये इतना कम वेटेज है जिसको आप इग्नोर कर सकें तो कोर सब्जेक्ट है इस पर भी ध्यान देना होता है अगली बात दोस्तों इंडस्ट्री ओरिएंटेड हालांकि नहीं है तो जहां तक बात आती है प्लेसमेंट्स की या कैंपस में जो भी कंपनीज विजिट करती हैं तो इस बात की मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद है कि आपसे कोई कंपनी रिटर्न एग्जाम में या इंटरव्यू में कंपाइलर की बात करेगी तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है हालांकि अगर वो कंपनी कंपाइलर ही ना बनाती हो तो एक्सेप्शनल बात है वैसे कोई बात नहीं करता कंपाइलर की अगला पॉइंट देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ बात कर रहा हूँ गेट या नेट की तो ट्वेंटी मार्क परसेंट जो है वो थ्योरी और सेवेंटी न्यूमेरिकल है तो एक तरीके से प्योर मैथमेटिक्स देखिए यहां पर है तो अगर आप ध्यान से आइडिया समझ के चलेंगे तो मान लीजिए चार या पांच नंबर का टोटल वेटेज है तो तीन नंबर कम से कम आपको न्यूमेरिकल में ही मिल जाते हैं तो बहुत ही एडवांटेजियस है और थ्योरी भी कंसेप्चुअल है तो अगर सही से समझेंगे और टीओसी का आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होगा तो बहुत मजा आता है इसे पढ़ने के अंदर अगला पॉइंट जैसे मैंने अभी बोला प्योर मैथमेटिक्स एंड सिलेबस इज स्मॉल देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है काफी लेंदी है काफी करिकुलम यहां पर होता है लेकिन गेट और नेट के आस्पेक्ट से अगर बात करूं तो बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं तो मान लीजिए बिल्कुल वन फोर्थ या वन थर्ड मेहनत आपको करनी पड़ेगी जितने कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में करते हैं और फोर टू फाइव मार्क्स ही आपको दिला देगा तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अगला पॉइंट ये जैसे मैंने आपसे बोला नॉलेज ऑफ टीओ इज रिक्वायर्ड एंड सम कंसेप्ट ऑफ ओ एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड देखिए अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो बात अलग है लेकिन अगर बिल्कुल कोर तरीके से आप कंपाइलर पढ़ना चाहते हैं तो टीओसी का तो अच्छा खासा नॉलेज खासकर ग्रामर पार्ट या कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर पार्ट का आपको होना चाहिए जो बिल्कुल पूरा का पूरा पार्सिंग में इस्तेमाल होता है उसके अलावा भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो जो कंपाइलर का बैक एंड है ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है या मशीन रिलेटेड जो पार्ट है वहां पर ओएस या आर्किटेक्चर के भी कुछ कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं तो कभी कभी खैर ऐसा घबराइएगा नहीं जहां जहां जरूरत होगी मैं आपसे बात करते चलूंगा लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुक की दोस्तों अगर बात करें तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बात करता हूं बुक्स की कि कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं दोस्तों यहां सिर्फ एक ही किताब है कंपाइलर प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड टूल्स बाय उलमेन पियर्सन पब्लिकेशंस की कुछ लोग इसको ड्रैगन बुक भी कहते हैं और आप मान के चलिएगा कंपाइलर का यही ब्रह्मास्त्र है है ना तो कुछ ज्यादा देखने की कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज लोकल बुक जो है दोस्तों मॉरल डेस्ट सिर्फ उलमेन की ही कॉपी है या उस चीज को अच्छे से नहीं लिखते हैं तो एक ही बुक आपको फॉलो करनी है जो भी डाउट है जो भी प्रॉब्लम है कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है या आ, चीज थोड़ी डिफिकल्ट आपको महसूस देती है दोस्तों नई चीज सारी डिफिकल्ट महसूस देती है लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो अच्छी बुक से ही पढ़नी चाहिए तो मैं सिर्फ एक ही बुक इसलिए सजेस्ट करता हूं हमेशा कंपाइलर के लिए वो है उलमेन तो यह तो दोस्तों कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट आपसे डिस्कस किए जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने के बाद समझ आते तो पहले से आइडिया होना चाहिए क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है क्यों पढ़ना है क्या इंपॉर्टेंस है अब एक बार हल्का सा आपको आ, ब्रीफ सिनेरियो दिखाता हू
तो चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिलेबस का सबसे पहले आप देखिएगा एक पहला चैप्टर जो मैं बोल सकता हूँ जैसे बेसिक्स ऑफ कंपाइलर तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम पर मतलब देखिए वैसे तो हमको कंपाइलर पढ़ना है लेकिन जब आप कोई प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के दौरान सिर्फ कंपाइलर ही नहीं पहले प्री प्रोसेसिंग होती है फिर कंपाइलर काम करता है असम्बलर काम करता है लोडर लिंकर काम करते हैं और इस पूरे लॉजिक को दोस्तों लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं तो वैसा आप समझेगा इस पूरे लॉजिक में से गेट या नेट में शायद ही कुछ टॉपिक आए लेकिन पूरे सब्जेक्ट को मार्क्स के हिसाब से पढ़ना भी गलत है या यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो सब कुछ आपको आना ही चाहिए तो बिल्कुल पहले मैं डिस्कस करूंगा प्री प्रोसेस क्या है कंपाइलर असेंबलर लोडर लिंकर इन सबकी इंडिविजुअल ड्यूटीज क्या है सो so देट आपको उसके बीच में समझ आएगी कंपाइलर एक्चुअली क्या करता है उसके अलावा जैसे कंपाइलर के फेजेस क्या है पासिस क्या आपने सुना होगा वन पास कंपाइलर टू पास कंपाइलर या कंपाइलर के अंदर कितने फेजेस होते हैं काम करने के लिए उस सब का एक बेसिक डिस्कशन आपसे करूंगा फिर जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर मेरे ख्याल से शायद ही कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम ऐसा होता हो जो पांच नंबर में डिफरेंस ना पूछ ले तो कंपाइलेशन की क्या आर्ट है इंटरप्रेटर की क्या आर्ट है इस बात को अच्छे से समझ के चलेंगे और सिंबल टेबल्स क्या होते हैं एरर हैंडलर क्या होता है एरर के बहुत सारे टाइप्स पढ़ाते हैं कंपाइल टाइम एरर क्या है रन टाइम एरर क्या है तो दोस्तों ये वो सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो मान लीजिए कि गेट में तो शायद इसी से कोई क्वेश्चन नहीं आता लेकिन मेरे ख्याल से इनकी बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले इस चैप्टर की बात करेंगे उसके बाद दोस्तों बात आती है लेक्सिकल एनालिसिस की अभी मैं टेक्निकल टेक्निकलॉजी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहता एक तरीके से मानिएगा यहां पर हम स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करते हैं तो गेट में वन टू टू मार्क क्वेश्चन यहां मिलता है मे बी एवरी यू हैव अ वन मार्क क्वेश्चन फ्रॉम लेक्सिकल एनालिसिस कभी कभी टू मार्क क्वेश्चन भी दोस्तों पूछते हैं और मॉरलस थियोरिटिकल है तो आपसे डिस्कस करूंगा लेग्जीम्स क्या होते हैं टोकन्स क्या होते हैं या लेक्सिकल एनालिसिस की फंक्शन या मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक्स के अलावा और क्या क्या ड्यूटी है ब्लैंक स्पेस कैसे एलिमिनेट करना है लाइन नंबरिंग करनी है उस तरह की कुछ बेसिक बात और फिर बाद में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि लेक्सिकल एनालाइजर को आप इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं क्यों फाइनाइट ऑटोमेटा यहां बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से भूमिका निभाता है लेक्सिकल uh, एनालाइजर को बनाने के लिए तो बहुत ही छोटा सा मान लीजिए एक टॉपिक है लेक्सिकल एनालिसिस जिसमें से एक मार्क्स थ्योरिटिकल क्वेश्चन या कभी कभी रेयरली आपको टू मार्क क्वेश्चन भी मिल सकता है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे पार्सिंग की या जिसको लोग सिंटेक्स एनालिसिस भी बोलते हैं आप मान लीजिए कि यही कंपाइलर की जान है तो यहां पर एक तरीके से आप बोल दिए हम ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करते हैं ग्रामर सही है कि नहीं है आ, टू टू थ्री मार्क इसकी वेटेज है एक न्यूमेरिकल जो कि पार्सिंग पे आपको मिलेगा ही मिलेगा और एक क्वेश्चन दोस्तों थ्योटिकल भी मोस्टली यहां से मिलता है ऐसा नहीं कि यह सब पत्थर की लकीर है लेकिन जो एक्सपीरियंस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बेस पे जो मुझे समझ है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं तो यहां पर पहले बेसिक समझेंगे पार्सिंग एक्चुअली है क्या और यहां दोस्तों थोड़ा सा हम इंडिपेंडेंट डिस्कशन करेंगे ग्रामर का बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स में लिखा भी है कि आ, मैंने ग्रामर पे बहुत सारा काम नहीं किया दोस्तों टीओसी में ग्रामर पे कम और मशीन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है तो ग्रामर की यहां बिल्कुल तफसील से बात करूंगा कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर क्या है एम्बिग्यूटी कैसे आ, ग्रामर एम्बिग्यूस है अनएम्बिग्यूस है आ, फिर डेरिवेशन की बात करेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन डिटर्मिनिस्टिक लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होते हैं तो ये वो पहले सारे फंडामेंटल मैथमेटिक्स है जो ग्रामर की आपको आनी चाहिए उसके बाद तो मान लीजिए पार्सिंग स्टार्ट होगी उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहां पर टॉप डाउन पार्सिंग जो एल टाइप का होता है एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं काफी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं एल पार्सिंग पे और बॉटम अप में स्टैंडर्ड चार टाइप हमारे पास होते हैं एल आर जीरो एंड एल और आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग जिस पर भी कभी कभी आपको रेयरली क्वेश्चन मिलेगा तो मान लीजिए यहां पर आपने देखा होगा फर्स्ट फॉलो निकालना आपको आना चाहिए कोई ग्रामर आपको दी जाएगी आपसे पूछा जाएगा बताओ एल है है कि नहीं, है कि नहीं नहीं इस बात का क्या मतलब है? या सच में कंपाइलर के लिए पार्सर कैसे डिसाइड करते हैं डिजाइन करते हैं ये सारी कोर मैथमेटिक्स यहां पढ़ने वाले हैं और ध्यान से पढ़ेंगे देखिए बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में पार्सिंग कैसे करते हैं अगला चैप्टर दोस्तों आता है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन वैसे ये तो टेक्नोलॉजी का नाम है करते हैं हमें सीमेंटिक एनालिसिस मतलब ग्रामर चेकिंग के बाद भी मान लीजिए आसान शब्द में बोलूं तो कोई स्टेटमेंट है वो मीनिंगफुल है कि नहीं डज इट मेक सेंस और नॉट तो ये दोस्तों आपको बताता है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यहां से भी आप मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछता है इट कुड बी वन मार्क और समटाइम इट कुड बी टू मार्क क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता क्योंकि टॉपिक एक्चुअली थोड़ा सा टफ
एस और एल एट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं तो अभी क्या टेक्निकल टर्म्स हैं ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं होगा तो ये थोड़ा सा दोस्तों डिस्कशन करते हैं एक तरीके से मान लीजिए ये हमारा हो जाता है फ्रंट एंड कंपाइलर का जहाँ पर एक तरीके से हम न्यूट्रल फॉर्म में ले आते हैं फिर बात करेंगे बैक एंड की तो यहाँ पर दोस्तों कोड जनरेशन और ऑप्टिमाइजेशन बैक एंड से मान लीजिए कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता तो ऑफकोर्स इट विल बी वन क्वेश्चन अब आई दर वन मार्क और टू मार्क और बेसिक से थ्री एड्रेस कोड पर कुछ रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ते हैं कि थ्री एड्रेस कोड को लिखने के क्या क्या तरीके हम देखिए यहां पर थोड़ा सा आपकी आर्किटेक्चर की नॉलेज काम आती है बाद में थोड़े से अच्छे से डिस्कशन करते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन का मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन उन सबके अलग अलग टाइप्स क्या हैं तो यहां से भी दोस्तों कभी कभी आपको क्वेश्चन मिल सकता है तो दोबारा समझिएगा एक तरह का थोड़ा सा मैंने कोशिश की एक ब्लू आपको समझाने की किस टॉपिक का कितना वेटेज है क्या लॉजिक है बट सब्जेक्ट दोस्तों सिर्फ नंबर के हिसाब से नहीं पढ़ना एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी और बिल्कुल निभा के चलूंगा कि आपको एग्जाम में पास भी कराना है अच्छे नंबर भी दिलाना है कम से कम एफर्ट करके लेकिन कंपाइलर सिर्फ पांच नंबर का सब्जेक्ट बन के ना रह जाए इसकी भी पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा क्या आइडियाज हैं क्या कंसेप्ट हैं क्या फंडामेंट है कंपाइलर बनाना इतना मुश्किल क्यों है या इतना मजेदार इतना शानदार क्यों है तो इस सारी चीज दोस्तों अच्छे से देखते चलेंगे आप लोग अपने फीडबैक्स कमेंट्स बिल्कुल साथ देते चलिएगा जहां गलती करूंगा बिल्कुल सूचित कीजिएगा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा और इसी तरह आप लोग साथ देते रहिए बिल्कुल आपके जो कमेंट्स हैं सब्सक्रिप्शन हैं लाइक्स हैं उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है इस तरह आगे काम करते रहने की तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन करते हैं मुझे दीजिए थोड़ा समय और अगली वीडियो में एक्चुअली कंपाइलर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब तक के लिए धन्यवाद